大人，方才发现了两名侍卫的尸体，均是被九界边一击致命。那青洛姑娘呢？有人看见玉姑娘和叶公子他们慌忙出装，好像是去找那个孩子了。香菱姑娘现在情况如何？香菱姑娘现在气盛血涌，脉搏大起大落，此乃体内邪火旺盛，若再不诊治，恐怕是挨不过子时了。恳请黎大人，让在下为香菱姑娘诊治。慢着。敢问药师，用的何药啊？这是在下为香菱姑娘特制的血灵丹，温润养血，保证药到病除。香菱姑娘所患夜游失心症，对血液极其敏感。如果我没记错的话，传闻东域有一种奇术叫血蚕术，能利用血蚕控制人心。药师。你手链能否借我看一下呀、啊？小心点，小心。属下就驾来迟。哈哈，娘亲，是我让小百合去报信的，我是不是很厉害呀？嗯这东域药师可真坏，为了拿冠军，竟然下药用血蚕控制我的香菱姐姐，还想让我们以为是他治好了香菱姐姐。我的香菱姐姐呀、啊！就是做了一个很长很长的噩梦，现在梦醒了。香菱姑娘，是青洛救了你。小女子，多谢青洛姑娘。没事儿。五哥，大人，这姬三娘啊，只是贪财，罪不至死，把她放了吧。大人英明。青洛，是李大哥呀，进。李大哥找我何事啊？嗯，这就是传闻中的神农伊典啊。我知道青洛医术高超，却不曾想，青洛就是大名鼎鼎的鬼医呀、啊。呃，这件事情
，还有劳黎大哥帮我保密、嗯，毕竟行走江湖的，低调一点为妙。我定会，守口如瓶。嗯，哦、啊，奖金呢？奖金被叶叶公子先一步领走了。好啊，违反契约，看我等人怎么找你算账。对了，李大哥，我还有件事情想问你。你可曾见过一块刻有“喜鹊站在梅花枝头”的玉佩？喜鹊，不曾见过。那我就不跟你见外了。我们曾经到底是何关系？我怎么可能做出红杏出墙之事？这只是余作霖的片面之词。以我对江雪的了解，也相信她定不会如此，对吧？怎么可能？如果真像那个什么破于将军所说，我因红杏出墙被他休妻之后羞愤自尽，那怎么解释我被琉璃从朝白河救起，脚上还绑了一块石头呢？肯定有问题，我定是被冤枉的。放心吧，青罗，我定会为你查明真相。多谢李大哥。其实，今日我来，本是有一事相求。你说，在下奉君上之命，举办一仙圣手大赛。其实，是为了给户部尚书叶浩然寻一名神医。叶尚书，实乃我封仓国栋梁之才，却不幸染一怪疾，其症状，与香菱姑娘的病症一模一样。若再不医治，恐怕竟有此事。我本是希望青洛能进京为叶尚书治病，可如今我却希望你打消去京城的念头。我担心余作霖会对你不利。李大哥何出此言？事到如今，我也不想瞒你了。当年，你爹荣升太医令，君上赐婚于你和余作霖。可惜好景不长，七年前，韩大人作为行医人员，代表封仓国参加四国大赛，却因队长叶王决策失误，导致包括韩大人在内的全体封仓国参赛成员全军覆没。韩大人也。那。韩家，韩家自此没落。当时你已嫁于余作霖为妻，余家也因此不再受君上重视了。这么说来，余作霖是被韩家给连累的？恰恰相反，余家不久之后就传出了江雪过世的消息。近三个月后，余作霖就又娶了丞相之女。李冉冉，自此飞黄腾达，短短六年便从都尉晋升为了骠骑将军。韩江雪被陈和，他却飞黄腾达，怕是想甩了这个累赘吧？当年我就怀疑，所谓江雪红杏出墙。很可能只是余作霖撒的一个谎，又或者是余家设计陷害于你。那楠楠的亲生父亲是余作霖吗？那他为何这般对待我们母子？不行，我必须当面问个明白。李大哥，我随你入京。青罗，你可考虑清楚了。只有去了京城。我才能查明当年真相。若余作霖胆敢伤害我们母子，我绝对不会放过他。好，既然你心意已决，我也就不阻拦你了。我会竭尽所能保护你。男的父亲之事，我也会全力协助。多谢李大哥。
嗯，是主任，是主任，走走。这间芙蓉客栈列为丰仓国境内客栈之末，卫生状况堪忧，属下立刻去安排此间员工重新考核，务必改善卫生状况。嗯，清洛的这些护卫倒是周到。客栈经营不善，让李大哥见笑了。哎，刚刚那些江南小菜，不合你胃口。这是你以前最爱喝的珍珠翡翠白玉汤，趁热喝。谢谢。就是琉璃拿手的青菜豆腐汤吗？我以前的口味也太寡淡了。怎么，青洛不喜欢这汤啊？嗯，这可是芙蓉客栈里百十来道菜里主人最不喜欢的一道。那我啊，这汤清爽可口，比那些山珍海味好多了。咳咳咳呃、怎么，这些菜不合楠楠胃口啊？芙蓉客栈的菜我都吃了六年了，都要吃吐了，胃口才怪。我挑选这芙蓉客栈，本是希望你们住得更习惯，却未曾考虑到这一点，是我思虑不周了。楠楠，你且忍一忍，等到了京城，我带你去京城最有名的秦楼，到时候饭菜任你挑选，如何？有脆皮烤鸭吗？那是当然。这个拓跋学生果然很精明，还想着贿赂。鸡来喽！比起吃鸭，我还是更喜欢吃鸡。嗯、青龙，嗯，我看楠楠也已经到了上学的年纪，不如到了京城，我就给他找个老师授课，如何？也好。是时候该送他去上学了。不好，这个拓跋学生不仅对我娘图谋不轨，还想要控制我。我玉晴南可不会这么容易被你打败。